Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сейчас многие из наших бывших соотечественников оказались за границей и грезят о счастливой старости в ЕС. Надежды юноши питают, отраду старым подают. Поговорим о пенсиях в Европе. Для примера возьмем опыт Финляндии и Германии. Есть ли вообще смысл пытаться заработать пенсию, живя, например, в Финляндии или в Германии? Пенсия накапливается на удивление медленно. Сколько же финну со средним доходом придется работать, чтобы его пенсия трудовая достигла уровня равного тому, что у соседа, который не работал ни дня в своей жизни. Предположим, что манкировавший работу человек – это одинокий мужчина, живущий в Хельсинки в студии площади 40 квадратных метров. Арендная плата за квартиру составляет 900 евро, плата за воду 20 евро, плата за сауну 20 евро. И так мужчина никакого дохода не имеет. Живет на пособие. И пособие по бедности рассчитывается так, что после необходимых расходов, типа жилья и лекарств, например, у человека должно остаться на жизнь еще базовый минимум. И в этом году базовое пособие составляет 587 евро. Но в Финляндии редко кто живет чисто на это пособие по бедности. Обычно все-таки там умудряется, где-то там поработал, там подсуетился, чтобы заработать пособие по безработице, которое значительно выше, чем пособие по бедности. Ну, в общем-то, понятно, что в месяц считают, что 587 евро должно хватить и на еду, и на одежду, и на развлечения. Все, гуляй как хочешь. Такие получатели пособия чаще всего встречаются среди молодежи, у которых еще нет никакого трудового стажа. Предположим, что в соседях у нашего профессионального безработного живет среднестатистический фин, который усердно работает и зарабатывает средние 3000 евро в месяц. По статистике в 2022 году это была медианная зарплата в Финляндии с учетом отпускных и бонусов. Итак, среднестатистический фин зарабатывает в год 37 тысяч евро, и заработанная пенсия из этих денег составляет 46 евро в месяц. Это его заработанная пенсия. И средний наемный работник в Финляндии должен отработать 22,7 года, прежде чем его ежемесячная пенсия превысит сумму, которую неработающий сосед получает в виде пособий и субсидий. Мы это все округляем, потому что пенсии рассчитываются сложно, там всякие различные коэффициенты и э, разные проценты отчислений. Мы это все опустим и просто будем говорить в общем. Чтобы на пенсии у тебя оставалось на руках денег столько же, сколько у никогда не работающего соседа, нужно отработать 22,7 года. Ох, ох. Звучит, конечно, сурово. Как рассчитываются пенсии? В Финляндии пенсии рассчитываются от заработка за весь период трудовой жизни. То есть здесь нельзя выбрать никакого периода. Вот я здесь заработал, хорошо, рассчитайте мне пенсию отсюда. Нет, берется вся пенсия за весь трудовой этот стаж, потом рассчитывается с какими-то там индексацией, с коэффициентами. В общем, это все, все сложно. Опустим. На размер пенсии влияет также и возраст выхода на пенсию. Чем дольше человек остается в трудовом строю, После достижения минимального возраста выхода на пенсию, тем у него лучше пенсия. Но по факту там разница не такая большая, чтобы упираться на работе еще, извините, там дополнительных 5 лет. В среднем в прошлом году пенсия у мужчин составляла 2070 евро в Финляндии, а у женщин чуть меньше 1700 евро. В 2022 году 
10% финнов получали пенсию более 3000 евро. Если вы вообще не работали, значит трудовая пенсия 0. По достижению определенного возраста пенсионеру платится так называемая гарантированная пенсия. Ну, на самом деле это разновидность пособия по бедности. А также, если собственная пенсия оказалась меньше гарантированной, то тогда из гарантированной пенсии вычитается ваша пенсия, доплачивается на руки, вы получаете тот же самый прожиточный минимум. В Финляндии обычно люди все-таки хоть какую-то пенсию зарабатывают. Гарантированная пенсия также учитывается при расчете пособия по бедности. Полный размер гарантированной пенсии в 2024 году составляет 976 евро в месяц. Плюс, если этих денег не хватает на жизнь, а их не хватает, то там начинаются разные расчеты, пособия по бедности, чтобы на руки все равно оставалось 500 87 евро. Надеюсь, я понятно объяснила. Пенсионный вопрос стоит остро не только в Финляндии, но и в других странах Европы. Немцы недавно провели аналогичные расчеты. Сколько лет должен проработать среднестатистический немец, чтобы его пенсия по труду достигла суммы социальной пенсии, которая выплачивается в виде базового дохода? Люди, не проработавшие ни дня, получают социальную пенсию в среднем 862 евро. Суммы незначительно варьируются в зависимости от региона и частного случая. Так вот, по подсчетам Министерства труда и социальных дел Германии, чтобы получать ежемесячную пенсию в 862 евро, немцу со средней зарплатой необходимо проработать не менее 27 лет. Представляете, 27 лет – и тогда ты будешь получать пенсию такую же, как никогда не работавший сосед. Человек, проработавший более 27 лет, может рассчитывать на более высокий уровень жизни э, на пенсии, чем его сосед, который вообще не работал ни единого дня. Малый размер пенсии в Германии является для многих сюрпризом. За 27 лет работающий человек заплатил в пенсионный фонд страховых взносов на сумму 83 тысячи евро. Сосед не работал ни единого дня, ни копейки не заплатил в пенсионный фонд, а в итоге у них одинаковая пенсия. А в Финляндии соответствующее накопление за 22,7 года составляет 57 тысяч евро. Сравнение пенсий и базового дохода показывает, что пенсионная система и в Финляндии, и в Германии функционирует из рук вон плохо. Финны также посчитали, а сколько нужно человеку с маленькой зарплатой работать, чтобы достичь на пенсии уровня социальной. Так вот, если зарплата маленькая, за расчет они взяли 2500 евро, с такой зарплатой человеку придется работать более 30, 30 лет, чтобы на пенсии иметь доход равный социальной пенсии, которую он получал бы в качестве пособия, если бы не работал ни дня. Вы можете задаться вопрос, ну какой смысл тогда вообще работать и заморачиваться? Смысл простой. Во-первых, Социальная пенсия выплачивается только человеку, живущему в стране. Вы не можете взять пенсию и поехать куда-то жить. Трудовую пенсию вы можете взять и поехать куда угодно. Китайцы так делают, они зарабатывают в Европе деньги, на пенсию уезжают в Китай. Далее. Жить на пособие – это все-таки чувствовать себя чужим на этом празднике жизни. И вы не будете ходить в кафе и вообще что-то типа билета в кино будет уже для вас дорого. Какие выводы мы из этого можем сделать? Конечно, хорошо работать, хорошо зарабатывать. И не надеяться на государство. Начинать инвестировать в пенсию уже с самой первой зарплаты. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем успехов и процветания. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!